臭死了，臭死了！哎，别说了，小姐马上要出来了。这种人怎么能配上小姐呢？不知道呀，反正马上要成乞丐了。哎，哎呀，哎呀，老老婆，还记不记得我跟你说的话？啊，走吧。这，这，这，这。陈旭，虽然你又呆又傻，但是你依然是我的老公，我会尽全力去保护你的。只不过，等会儿我会让人给你笔钱，你不要告诉任何人。拿着这笔钱，然后。陈旭，陈旭，陈旭，醒醒，该下车了。请把小姐的宴会马上开始。哈哈哈哈哈！像你这种傻子啊，废物一个也配当白玉清的丈夫啊？海洋是第一美女，竟然嫁给你这种傻子，真他妈鲜花插在了牛粪上！大哥，这傻子不会把白总给睡了吧？你放屁！你问问他，知道怎么跟女人睡觉吗？啊！<笑><笑>对对对，就凭他一个傻子赘婿也配上白总的床，这豪门赘婿就像狗一样，这傻子更是狗都不如。<笑>就凭他。也配上白玉清的床，我告诉你，白玉清的男人只能是我。等我解决了你，我分分钟拿下他。有话说。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、着急回家喝你妈奶呀、啊？啊？我要回去。好啊，我这就送你回快乐老家。回家，回家，回家，回家！哈哈哈！你这种乞丐也配进我们白家？白真真，我们白家还轮不到你来做主吧？姐，也就你把他当块宝了。我程序回来了，三年，痴傻了三年，被人凌辱了三年，是时候算算账了。美女啊，莫搞啊！这把你撞了这么远，你都没事，你你太厉害了吧你啊！我们奉命保护肖小姐。老娘要跟这个男人睡觉，你们滚！老娘要跟这个男人睡觉，你们滚！呃，肖小姐，如果想跟这个先生睡觉，那就请这位先生跟我们一起回去吧。我俩办事儿，你们看着算什么？想看可以，拿钱来。既然两位这么不客气，那就别怪我手粗了。带走。哎，老子生平最讨厌别人强迫我，你们找死！耶！你他妈小白脸敢打老子！兄弟，给我上！
真是杀了你的狗眼了！还真当老子是首富级智力的小白脸？你爷爷我今天正憋着一口气呢，你就撞上了，活该！啊，这这，饶命了，饶命！别打了，别打！我再也不敢惹你了，我。滚！当我的男人，我有钱。不好意思，我结婚了。有意思，是个人物。我回来了，给我开门！不是谁呀？大白天敲这么急？是我，程序。我不是跟你说过了吗？这个点儿别敲门。你是不是又想挨打了你？哎呀，这这这这这，怎么你干嘛呀？你还想进去？这大门也是你走的地方。我又不是小白脸。我走正门怎么了？哟，还真把自个儿当白家女婿了，在白家你就是条狗。来来来来来，看见没有？那才是你该走的门反正你也是咱们白家养的一条狗。那你是什么？我最起码没被拴在门口吧？怎么还要羞辱我吗？还要我钻狗洞吗？哈哈哈哈哈哈！今天这个狗洞，你钻也得钻，不钻也得钻。我是人，钻不了狗洞，倒是你。来，今天这个狗洞，你爬也得爬，不爬也得爬。过来，你个臭小子，我不弄死你。既然你不愿意爬狗洞，那我就帮帮你。啊啊啊啊、然后我的腿，我的腿怎么动不了了？你的腿啊，被我踩断了！吴爷，吴爷，我错了，我错了，我狗眼看人低，是白家那些人教我的呀，他们，是他们让你回来钻狗洞的，我错了，是他们呀！别着急，我一个一个收拾。至于你嘛，就没有存在的必要了。老婆，回来！真是个脑残，你昨天晚上干什么去了？一家人到处找你，真会给别人添乱。你这样的人活着有什么用啊？不如死了算了。你是聋子吗？本官要问你话呢。真是个废物，又臭又恶心。你该不会在垃圾堆里睡了一晚上吧？我们白家有你这种傻子赘婿，真是倒了八辈子血霉了。呸！真晦气。你你还敢瞪我？你这种废物还敢瞪我？白真真，你敢叫老娘的名字？你你还敢打？你长本事啊你啊！你这个白家的赘婿，一穷二白的软饭男，就应该做到打不还手，骂不还口。去，跪到后院去。白真真，你果然跟我记忆中的一模一样，是个坏虫。你知不知道，女人做坏事做多了，容易变丑啊？你个赘婿，还敢说我？反了天了你！住手！我的丈夫不需要你个外人教训。住手！我的丈夫不需要一个外人教训。我天，这是我老婆，这也太美太性感了吧！堂姐，你护着这个傻子干什么？这个废物要是死了，华国的青年才就不是任你挑选。你跟这个傻子在一起，简直就是浪费你的人生。啊！住嘴！陈徐是我的丈夫，是你的姐夫，我希望你尊重他，不然你们这一房今年的分红就别想了。给我滚回房间！堂姐，你为了这个傻子打我，打你是为了让你长个记性，不要做出格的事情。滚回去！听到没有？陈徐啊，陈徐，你什么时候能好呀？我们在一起这么多年。我实在是撑不住了，这么美还这么温柔，胸还这么大，这三年值了。果然，男人傻了也好色。老婆，你真的好美。犯什么糊涂呢？自己滚到卫生间去洗、啊。一清，我可到处都找了，没找见。那个傻子啊，不知道又跑哪儿去了。不用找了，不找了也行，这样的傻子自生自灭
，他他妈脑子有问题，还到处乱跑，死了活该！真不知道白老爷子是怎么想。刘佳音，我们家的事情不用你管。一清，你就别惦记陈旭了，你对他够好了。一清，我爱你，我想要你，咱俩一起过。你不离婚也行，我会对你好的。一清，你没有当过女人的滋味吧？刘佳音，你尊重，咱们白刘两家是生意伙伴，希望你不要有别的想法。一清。我求求你，我想你想到要发疯了，一清。我每天晚上都梦见跟你睡觉，一清，一清，你就满足我吧，一清。刘佳音，你起来，陈旭已经回来了。行，你就别骗我了，那傻子回不来了，就跟着我吧，我会让你知道什么叫天堂般的快乐，一清。陈旭，陈旭，救命！叫那傻子有什么用？你还不如叫刘哥哥，一清。我的女人也是你这种下三滥能惦记的，陈陈旭，你不是，你不是，我不是被你扔到护城河里面淹死了吗？怎么又活了？你别过来，陈旭，你已经死了，死了！还要感谢刘总，请我去护城河洗澡，才能让我找回记忆，重回巅峰啊！你什么意思？本来呀、啊。是想找刘总当面道谢，没想到您亲自来，还愿意奉献自己的命根子。什么？什么命根子？陈旭，你对我做了什么？没什么，就是以后呀，不能再玩女人了。陈旭，老子要杀了你！啊！啊！易清，求求你，救救我！易清，求求你！刘总跑什么呀？啊？这俗话说得好。一报还一报，不是不报，时候未到。你，你不是陈旭，你是谁？救命！一清，还想睡我老婆？啊？看你那怂样子，打两下都撑不住。我的废物！陈旭，住手！真的，你也想帮他说话？我相信你，只是觉得他不能死在白家。那就听老婆的，饶他一命。这三年没少带你去看医生，没想到你就这么好了。要不要去医院做个检查？不用，有老婆的关心啊，什么病都好别闹！爷爷要见你。你生病的这三年，他老人家也都很担心呢。不着急，先干正事。爷爷，站住！一清，你带个傻子来干什么？不知道老爷子身体不好吗？你是想气死他，做我你的总裁之位吗？大伯，你想太多了。是爷爷要见陈旭，<笑>一个傻子有啥可见的？不怕脏了眼。祥玉，是我见他们，你让开。刘一仙，我爷爷的病情如何？风湿性心脏病，外加早些年子弹穿过心脏留下的伤口，想养好不容易啊。风湿性心脏病，配上八卦针和气毒散，基本上可以痊愈。说治不好的，多半是医术不好，该去多读读书了。嗯、呸！一清，你听听你这个傻赘婿，这在说啥呢？啊，你也不管一管，别在这儿丢人现眼了。陈旭，不要乱说话。刘大夫可是华国医仙，是上头那位都认可的。认可有什么用？文无第一，武无第二，能治好病的才算是好医生。放你娘的狗屁！一清，你是不是和这傻子商量好，想弄死老爷子？啊！白家当年交给你，我就十分反对。现在你竟然谋害老爷子！你们两个这个不孝子孙呀！你给我滚！